हेलो डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स वेलकम बैक टू राहुल इंग्लिश स्टडी चैनल नाउ वी डिस्कस ऑन लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट फोर्टी क्वेश्चंस हैं जिन पर डिस्कस करेंगे और ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे फ्रेंड्स सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और इसके लिए आपको क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड हो सकता है और क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं तो इस इस हिसाब से फ्रेंड्स हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड लिटरेरी टर्म्स एवं फॉर्म से होंगे तो फ्रेंड्स समय को बेस्ट ना करते हुए शुरू कर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन एज एन डॉट डॉट ऑक्योर्स ऑकर्स वैन देयर इज एन इंटरनेशनल लीडर इन द क्रोनोलॉजी और टाइम लाइन ऑफ ए टेक्स्ट वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी द आंसर विल बी एना क्रोनिज सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट डॉट क्वेश्चन नंबर टू डॉट डॉट ब्लैंक है इसमें फिल करना है इज वैन अ वर्ड फ्रेज इज रिपीटेड एट द बिगनिंग ऑफ मल्टीपल सेंटेंसेस थ्रू आउट ऑफ थ्रू आउट अ पीस ऑफ राइटिंग वाट विल बी आंसर इज आ क्वेश्चन फिर से देखते हैं इज आ वर्ड फ्रेज इज रिपीटेड इज वैन सॉरी is when a word phrase is repeated at the beginning of multiple sentences throughout a piece of writing what will be answer the answer will be anaphora so the option c is correct moving to the next question एन अक्योर्स एन अकर्स वैन डॉट डॉट अकर्स वैन समथिंग नो ह्यूमैन सच एज एन एनिमल प्लेस और एन एनिमेट ऑब्जेक्ट बिहेव्स इन अ ह्यूमैन लाइक वे वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी The answer will be what will be answer is the answer hoga anthro anthropomorphism तो यहाँ की इसकी स्पेलिंग फ्रेंड्स मिस्टेक है यहाँ पे एन हो जाएगा पढ़ेंगे इसको एंथ्रो ऑप्शन ए इज करेक्ट क्या पढ़ेंगे इसको एंथ्रो एंथ्रो पोमो मोर फेज में सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इज डॉट डॉट इज द यूज ऑफ 
इन फॉर्मल लैंग्वेज एंड स्लैंग इट इज इट्स ऑफन यूज बाई अदर्स टू लैंड ए सेंस ऑफ रियलिज्म टू दियर कैरेक्टर्स एंड डायलॉग वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी कोलो क्वेलिज्म तो द ऑप्शन सी इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एन डॉट डॉट एन डॉट डॉट इज वैन एन आदर इंसर्ट से फेमस कोटेशन पोइम सॉन्ग और अदर शॉर्ट पैसेज और टेक्स्ट एट द बिगनिंग ऑफ ए लार्जर टेक्स्ट फॉर इग्निशिया अ बुक चैप्टर इट्सेट्रा वाट विल बी आंसर वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी एपीग्राफ सो द ऑप्शन इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज सिमिलर टू एनाफोरा बट इन दिस केस द रिपीटेड वर्ड और फ्रेस एपियर्स एट द एंड ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट्स व्हाट विल बी आंसर द आंसर विल विल बी एपिस्ट्रोफी सो द ऑप्शन इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट डॉट इज वैन मोर मिल्ड माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन इज यूज इन प्लेस ऑफ एन अदर वर्ड और फ्रेजेस दैट इज कंसिडर्ड हार्स ब्लंट वलगर और अनप्लीजेंट वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी यूफेमिज्म सो द ऑप्शन इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट डॉट डॉट इन विच सॉरी इज वैन एन आदर इनडायरेक्टली हिंट्स एड थ्रो थिंग्स सच एज डायलॉग डिस्क्रिप्शन और करेक्टर्स एक्शन वाट वाट्स टू कम लाटर ऑन इन द स्टोरी वाट विल बी आंसर वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी फोर सैडोविंग सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैन एन आदर डिस्क्राइब्स आ सीन थिंग्स थिंग और आइडिया सो दैट इट अपील्स टू आवर सेंसेस टेस्ट स्मेल साइट टच और हियरिंग वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी इमेजरी सो द ऑप्शन इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैन आ स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सप्रेस एन अपोजिट मीनिंग दैन द वन लिटरेरी एक्सप्रेस बाई इट वाट विल बी आंसर वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी आर एन ई आंसर विल बी आर एन ई सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर कंपेयरिंग इज द कंपेयरिंग एंड कंस्ट्रक्शिंग सॉरी कंट्रास्टिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट usually opposite ideas character object is etc what will be answer the answer will be what will be answer the answer will be juxtaposition so the 
so the option b is correct moving to the next question a yahan fill hai friends fill in the blanks hai is when a related word or phrase is substituted is substituted for the actual thing to which it's referring what will be answer the answer will be metonymy metonym answer will be metonym so the option c is correct moving to the next question is a statement that appears illogical or self contradictory sorry con contradictory but upon investigation might actually be true or plausible what will be answer what will be answer the answer will be paradox so the option a is correct moving to the next question is a type question number 14 dot dot is a type of monologue that is often used in dramas a soliloquy is when a character speak aloud to himself dot sorry and to the audience audience ke liye thereby revealing his inner thoughts and feeling what feelings what will be answer the answer will be soliloquy so the option b is correct next question 15 refers to dot dot refers to the use of an object figure event situation or other idea in a written work to represent something else typically a broader message or deeper meaning that differs from sorry that differs from its literal meaning what will be answer what will be answer the answer will be symbolism answer will be symbolism so the option c is correct moving to the next question how many lines does a sonnet have the answer will be what will be answer answer will be option b 14 so the option b is correct the sonnet is known to have originated in this question is very simple italy so the option d is correct moving to the next question the word sonnet comes from origin what will be answer the answer will be italian easy question so the option d is correct moving to the next question there are basically dot dot types of sonnet what will be answer the answer will be there are basically dot dot types of sonnets two types of sonnet so the option b is correct moving to the next question next question who was the first one to use sonnet in england what will be answer who was the first one to use sonnet in england what will be answer the answer will be sir thomas white so the option d is correct moving to the next question the term the term used for a break or a pause in the middle of a verse line or kind of pause or break in a line of verse what will be answer 
द आंसर विल बी सिजूरा सो द ऑप्शन इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म क्रिटिसिज्म इज डेरिव डेरिवेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस क्रिटिकोस विच मीन्स वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी एवल टू एवल टू डिसर्न एंड जज एवल टू डिसर्न एंड जज सो द ऑप्शन इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ पोइट्री हैज समथिंग ऑफ यू बी यू बी संत मोटिफ द फार्मूला ऑफ वी आर आर दे फॉर लेमेंटिंग द पास्ट वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी इलाजी सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेंसर स्पेंसर्स एस्ट्रोफेल स्पेंसर एस्ट्रोफेल इज रिटिन ऑन द डेथ ऑफ वाट विल बी आंसर वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी फिलिप सिडनी सो द ऑप्शन इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंडरी एपिक इज नॉन एज सेकेंडरी एपिक इज नॉन एज वाट विल बी आंसर सेकेंडरी एपिक इज नॉन एज वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी लीजेंडरी एपिक आंसर विल बी लीजेंडरी एपिक सो द ऑप्शन इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द महाभारत एंड द रायमायन आर द वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी एपिक सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट हैपेरियन हु रोट हैपेरियन आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वाट विल बी आंसर The answer will be Keats. So the option A is correct. Moving to the next question. Saurabh and Rostam is from the pen of. What will be answer? The answer will be Matthew Arnold. So the option D is correct. Let's moving to the next question. Tennyson took forty years to write. Tennyson took forty years to write. what will be answer the answer will be adiles of the king so the option a is correct that's moving to the next question no pleasant images of trees no pleasant images of trees of sea or sky or sky no colors of green fields but use and mighty forms that do not live like lip, living man these lines are from what will be answer what will be answer the answer will be wordsworth the prelude book first so the option a is correct moving to the next question which is the anglo saxon epic which is the anglo saxon epic what will be answer the answer will be beowulf so the option a is correct let's moving to the next question the term used for the for sorry the term used for short performance often 
फार्सिकल यूजली सैंडविचेस बिटवीन द एक्ट्स ऑफ ए लॉन्ग प्लेस वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी इंटरल्यूड सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड्स वर्थ कॉल रिज एंड साउदे वर्ड्स वर्थ कॉल रिज एंड साउदे आर वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी द लैक पोइट्स सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द रिडिकुलस मिस यूज ऑफ आ बर्ड इज द रिडिकुलस मिस यूज ऑफ ए बर्ड इज वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी माला प्रोपिज्म माला प्रोपिज्म सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म मैले प्रोपिज्म द टर्म मैले मैला प्रोपिज्म इज डेरिवेट फ्रॉम मिसिज माला प्रोप इन वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी द आंसर विल बी सैरिडंस द रिवल्स सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हु यूज द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी हु यूज द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी कीड्स सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म नोवेल इज डेरिविड द टर्म नोवेल इज डेरिविड फ्रॉम नोवेला विच इज वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी एन इटालियन वर्ड सो द ऑप्शन इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एट फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट मी कृपया हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें फ्रेंड्स मेरी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक मैटर प्रोवाइड करा सकें ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो किसी भी टॉपिक पर छूटे ना एक भी नंबर का छूटना नहीं चाहिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द विकार ऑफ वाक फील्ड वाट विल बी आंसर फ्रेंड्स धैर्यपूर्वक पेशेंस के साथ पढ़िएगा धैर्यपूर्वक पढ़ी पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक तैयारी करें और उबे न इसीलिए फोर्टी फोर्टी क्वेश्चन करके डाल रहे हैं ताकि अधिक से अधिक आपको नॉलेज हो सके और ये इसके बारे में नॉलेज गेन हो सके तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा हु रोट द विकार ऑफ वर्क फील्ड वाट विल बी आंसर द आंसर विल बी ओवर ओलिवर गोल्ड स्मिथ सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोविंग मैच द फॉलोविंग to the lighthouse to the lighthouse
तो टू द लाइट हाउस टू द लाइट हाउस का वर्जीनिया वुल्फ और यूलाइसिस का यूलाइसिस का क्या होगा यूलाइसिस का होगा जेम्स ज्वाइस ज्वाइसी जेम्स ज्वाइसी और ये क्या है ए पैसेज टू इंडिया ई एम फॉस्टर ई एम फॉस्टर और इसका क्या होगा ऑफ ह्यूमन बॉन्डेस इसका होगा समर सेट मोगम सो द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी मैच मैच द फॉलोविंग मैच द फॉलोविंग द वेब्स वर्जीनिया वॉल्फ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट जेम्स जॉयसी जेम्स जॉयसी एज ए यंग मैन क्वेश्चन को फिर से देखें द वेब्स द वेब्स वर्जीनिया वॉल्फ और ये है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन पोर्ट्रेट एज आ यंग मैन जेम्स जॉयसी केक्स एंड एली समर सेट मॉगम ब्रेव न्यू ओ वर्ल्ड एल्डस हॉक्सले सो द ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड्स ये फोर्टी क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स ओबीए मत इसको ध्यान देकर पढ़ें और बुक पढ़ के आया करें और उससे इसके बाद इस पर अध्ययन करें प्रैक्टिस करें आपको ये क्वेश्चन टारगेट करें जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रेंड्स अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा तो थैंक्स वाचिंग द वीडियो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद